，报告。进。军团长，您的信。谁送来的？一个擦皮鞋的小孩，他送完就走了。嗯给我解释，这是一个圈套。乔江他约我说有事情在咖啡厅，然后我喝了咖啡以后，你根本就是把乔江当成了木子正。走了一个卖风筝的，又来了一个买风筝的，是吗？你还真是跟风筝有缘呢。从始至终，你都没有相信过。我在你眼里就这么不堪吗？你要我怎么相信你？从始至终，你在乎过我的感受吗？哪怕一丝一毫，你在乎过我吗？小北辰，如果你不相信我，我解释再多也没有用啊！你爱怎么想就怎么想吧。三哥，安宁，安宁，哎，嗯。这么多酒啊！快起来！来，坐
放下，走，我去给你倒杯水。安宁。虽然是协议结婚，我曾有一日我不想把你的痣给撕了。三哥，你刚,刚说什么？我们两个怎么越走越远了？万宁。小姐，南方来的信，谁写的？不知道。小卓，跟我走。啊？哦。爹，七爷，你找我们？你们先自己看看吧。这到底怎么回事啊，爹？您听我解释。不想听你解释，黄景，我们想听你说。爹，七爷，乔江原本是女校的资助人，那天他约我去咖啡厅喝咖啡谈事情，我喝了咖啡之后就不省人事，醒来竟然发现自己在酒店里。这一切。分明是乔江处心积虑、早就准备好的，但他是什么人？为什么要这么做？我真的不知道。你们都被他们给骗了。爹，这是他们的结婚协议，他们根本就是各玩各的，有什么好奇怪的？注意。结婚信，这个你们怎么跟我们解释？杭景，我以前就告诉过你，如果你不愿意嫁给老三，我们不会勉强你。你们为什么要这么做？这件事情是我逼杭锦的，你别怪罪他。爹，七爷，协议结婚都是我的主意，和三哥没有关系。但是报纸上这件事情我真的没有做过。滚蛋！我跟你七爷，嗯，高高兴兴的看着你们结婚，到头来，你们两个却跟我们说这一切都是假的。小北辰。是你，向我跟你七姨保证，不会拿自己的婚姻当儿戏的。你们这么做实在是太荒唐了，弄不好弄得全军上下都跟着蒙羞。你们俩太让我失望了。哎，司令，爹，司令，司令。